Hello dear aspirants, welcome to Battle of IAs. We are going to discuss the second part of the second part of the Inter-Svalley Civilization. In the last lecture, we are going to talk about the details of the Harappa and Mohanjadar. We are going to talk about the next site. We are going to discuss the first site. इधर हम उनको नम्र डिस्कस इधर दो साइट के गल्लों में इन्हें तो पाकिस्तान ले रहे हैं ना लोहतल इन्हें साइट है इंडिया ले गुजरात स्टेट ले अहमदाबाद इन्हें सरलता ना लोकेट इधर चला दे अहमदाबाद ले उड़े उड़ीगन ना बोगवा इन्हें ना दीर्घ दीर्घ दान ये एक सिटी इरिकी ना लोहतल ने एट्टू म लोटर इन्द्र टाउन प्लानिंग ने नौकरी आने के लिए वाला रे डिफरेंट ऐट ला उरे स्टाइल ऑफ टाउन प्लानिंग आया रहना इवेंट उन्नड़ आया रहना साधारण ना हमारे कांड ना दे एल्ला टाउन ने कली में नियाना रेंड पार्ट्स आया था ना डिवाइड ही का हम लोग एक पार्ट तो हमने डिस्कस ही था ना उरे अपर Orang section yang orang white platform ni mobile launch itu tu lada. Ia platform yang unripe dia tu lada bricks buat jana untuk dia kira nada. Ini tu kuda deh. Ibu tete town planning ni macam tu perhati. Dan, nama industrial civilisation ni, semua vehicle team, orang design pernah pun, nama dana perhati pernah orang privacy ke importance buat tu main street ni nanda mati. Orang ke lateral entry side nanda dia nada. Main street ni nanda direct entry sih nabo le ayam ni lala nada. Orang visibility perhati main street ni kari mana. Ina lawatan les vehicle nokia le, awe ella main street ni nam enter sih ni ready le, no design sih tu ni ada. Per town planning ni kat sini le, macam la city le abek sih cie, itu exceptional case ana. Ini lawatan ni nam nama le kandang tiri tu la, wala important ni le korsu karya ni lantik ya nakam. Atili eightyo important ni le, uru kandang tiri le ada, uru artificial dock ya ada, abe ni nama kandang tiri ni ada. Dock ya ada ni mana ada le, ship ya ada, dock ya ni le, ni le. नमले शिपयार्ड नंगे पारे न बोले डॉकी ना स्पेस है ना पर आर्टिफिशियल डॉकी आड़ ये एक रूस आइटम है ना कंडर तीर टुंडे पर नमक कल ना नहीं तो मंसला काम इधर कार्डेलु माइटे वाले रे चेयर ना नहीं करने लेकिन सी ट्रेड माइटे बंदर पेटी टे अवर कुंडर ना एक रूस कनेक्शन ले एविडेंस आना Dokian itu illustration yang ini top level ni kurang terlebih mesin ini kan Nokia masih lau. Adalah, nama kita kahana betul betul karya ini Dokian ada, abang mainstream ni dengan korsel macam ni ana locate ini dengan mana. Adanya itu karya river ayat itu kunda, very to very orang kunda. Kadang kadang nama very to very orang kesan itu dengan betul betul siltation ada. Orang pada celi mana mana kahwin juga. Apa sahaja ni, semua shipi ada kalum Dokian ada kalum apa lah perasaan. Ingin ini ada ni kau dia, ada ni uli lekik kapal ini kerja kerja ni orang mana pergi ni. Pada nama lalu judge itu macam mana? Ini itre era teknologi baru ni kalau tu, nama lalu cina ni mana? Ia ada ni kurang mana orang lalu istilahnya nama lalu judge itu macam. Enam itre era pasal ni kalau mungkin dalam macam dokia dulu lah, lawatan ni dokia dulu nokia ni. Ingin ada perbincangan tu lalu sahaja baru ni korang bayar tu. Karena ni mainstream ni nama baru ni, dua itu lalu kau tu bercerita tu. Apa? Anak tu awal engineer ni dia, mungkin baru ni nama kita ni mana sila kau baca ni. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाला इतना है ना मुंबई तो नहीं वेली ये चीज़ मिले वेली रखा पोल वाला टाइडर मोमेंट्स ने पर चेका अवर का वाला व्यक्तिगत माया धारण है डायरेक्ट में इन दो कोड़े नमक मानसिक आपके तरह ना रेविडेंस है ना ये डॉग के आदमी पोसिशनी Adapun finding ayat nu rice husk kandar itu yang mana tu. Nampol industri ada site yang nu nak orang ni le, pala tarik tu lola dah ni ngel kandar itu jodoh. Adalah rice husk itu rende rende site yang nu matur me kiti tulu. Adil orang lola tu lana matur site rangkur orang baraya na site an. Adi important ayat lor factor ana. Next nampol adem i lola tu ni perlu pernah pernah ni pernah. Walau re important ayat tu lola uru beat making beat industry lor uru hub ayat nu orang baraya. Pih beat making factor is nampol lola tu lana kandar itu jodoh. Lautan itu kan ada juga macam tu artefak tu, orang ur painted jar, painted jar ni panjat dan tera kadai le kanding fox ini ada ur story boleh depict dia, ni ada resemblance sila painting ni lah, ur jar. Adun nama le lautan itu kan ada juga mana. Adat mana le important ni ada lah ur kan ada tu lah, warehouse kan ada tu ni lah. Nama ni ada pernah ur dockyard ni lah, tu ni dockyard ni ada ur goods ni transport yang sih ni lah. Ini dokyard lu bandar cerita goods ni, awer eh check ki igi, ini uru warehouse gal lada store igi ni cerita tuan dah erano. Ini warehouse mana uru brick platform ini mula tuan yang construct cerita tuan dah erano. Ini tu kuda de, the whole town ni encircle ini ni di lola, beliya walls awer construct cerita tuan dah erano. Dokyard ni, ini warehouse gal mana itu connect cerita ni, awer long box, kadal palam mula tuan structure awer orang nak kita ni connect cerita tuan dah. 
ഈ ഡോക്ക് യാർഡുകളോട് അനുബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സീലുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് സീലുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഇമ്പോർട്ട്സും എക്സ്പോർട്ട്സും വരുന്നതിനെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സീലുകൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീലുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് മെസപ്പോട്ടോമിയ ഇറാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ ട്രേഡ് റിലേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ചില എവിഡൻസുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് മെഷർമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐവറി സ്കെയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അവർ ഷിപ്സുമായിട്ട് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷിപ്പിന്റെ മോഡലിലുള്ള ടൊറാപ്പോട്ട മോഡൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോത്തൽ എന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയുടെ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുറംലോകമായിട്ടുള്ള ട്രേഡിനെയും റിലേഷൻസിനെയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു ലോത്തൽ എന്നാണ് ലോത്തൽ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആകുന്നതും പിന്നെ ഇവരുടെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബ്രിക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ടാങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഫയർ ഓൾത്തേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബെറിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡബിൾ ബെറിയൽ അതായത് മുൻപും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരെ ഒന്നിച്ച് ബെറി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം അത് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ലോത്തൽ എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പോർട്ട് സിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു സൈറ്റ് ആണ് കാലിബങ്കൻ കാലിബങ്കൻ എന്ന ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ഹനുമാൻഗർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വറ്റിപ്പോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൈറ്റിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടാൻ കാരണം കാലിബങ്കൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കറുത്ത വളകൾ ബ്ലാക്ക് പാൻഡൽസ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈറ്റ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടെറാക്കോട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വളകളുടെ ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ കാലിബങ്കൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് കാലിബങ്കൻ എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സിറ്റി പ്ലാനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ പോലെ അത്ര വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കാലിബങ്കൻ ഈവൻ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലിയുടെ ഏത് സൈറ്റിൽ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ കാലിബങ്കൻ എന്ന സൈറ്റിൽ കാര്യമായ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കാലിബങ്കൻ എന്നത് ഏർലി ഹാരപ്പൻ ടൈമിലെ ഒരു ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് വോള് ചുറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും സിറ്റാഡലും ലോവർ ടൗണും അടങ്ങുന്ന രണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷനുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടൗൺ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഹൗസസ് സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ ബാത്റൂംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് സിറ്റികളെ അപേക്ഷിച്ച് അത്ര വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയ ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നില്ല കാലിബങ്കൻ ഇനി അവിടെ കിട്ടിയ മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോഡ് ഫീൽഡ് കിട്ടി ഉഴുത് മറിച്ച ഒരു നിലത്തിൻ്റെ ഒരു റിമൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അറിവ് വെച്ച് ഇന്നേ വരെയുള്ള അറിവ് വെച്ച് വളരെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോഡ് ഫീൽഡ് ഈ കാലിബങ്കനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ബോൺസ് ഓഫ് ക്യാമൽസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെയും ആനിമൽസിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാമൽസിനെ ഒക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും നമുക്കറിയാം ഇത് രാജസ്ഥാനാണ് ഇപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ക്യാമൽസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്തും ഈ കാലിബങ്കൻ എന്ന സൈറ്റിൽ അവർ ക്യാമൽസിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോൺസ്
അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഓരോ ഫേസ് ചേഞ്ചിൽ മാറ്റം വന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു സിറ്റി ആയിരിക്കണം കാലി ബെങ്കൻ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രീ ഹാരപ്പനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെച്ചോ ഹാരപ്പനും എവിഡൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നോക്കിയാൽ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫ്ലോറിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽസ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇൻഡസ് വാലിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലും മറ്റൊരു സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ടൈൽസ് അവർ ഫ്ലോറിൽ ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കാലിബംഗനിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയുമാണ് കാലിബംഗൻ എന്ന സൈറ്റിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റിനെ പറ്റി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സൈറ്റാണ് ചന്നുദാരു ചന്നുദാരു എന്നത് പ്രീ ഹാരപ്പൻ്റെയും മെച്ചോർ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറിൻ്റെയും കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ റിമൈൻസ് ഒരേപോലെ കിട്ടിയ ഒരു സൈറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ചന്നുദാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിയെ രണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സിറ്റാഡിലും ഒരു ലോക ടൗണും എന്നാൽ ചന്നുദാരു എന്ന സിറ്റിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് സിറ്റാഡലിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം സിറ്റാഡൽ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഹാരപ്പൻ സിറ്റിയാണ് ചന്നുദാരു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ആസ് എ ഹോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഈ ചന്നുദാരു എന്നും കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബീറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബീറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഉള്ളത് ലോതൽ എന്ന സൈറ്റിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ബീഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സീലുകൾ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റും അവരുടെ ട്രേഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഗുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയ ഒരു സൈറ്റ് കൂടിയാണ് ചന്നുദാര എന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫോർ വീലറിൻ്റെ മോഡൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു റൂഫ്ഡ് ഷാരിയറ്റ് ഒരു ഷാരിയറ്റിൻ്റെ ഒരു രഥത്തിൻ്റെ രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഹോൾസ് വലിച്ചിരുന്ന രഥം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹോൾസ് എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ മുൻപോട്ടൊരു സൈറ്റ് വരുമ്പം കാണുന്നുണ്ട് ഷാരിയറ്റ് എന്നൊരു എവിഡൻസിൻ്റെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ ചന്നുതറിവിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങും തന്നെ അവർ ഹോൾസ് വലിച്ചിരുന്ന ഒരു രഥം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല ഒരു രഥത്തിൻ്റെ ബ്രോൺസ് മോഡലാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചന്നുദാരു എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു എവിഡൻസ് ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസുകൾ മനുഷ്യക്കുരുതികൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു തെളിവ് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ചന്നുദാരു എന്ന സൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത സൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ധോലാവീറ ധോലാവീറ എന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ഇത് ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറിൻ്റെ മൂന്ന് ഫേസുകളെയും കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസുകളിൽ നിന്നുള്ള എവിഡൻസും നമ്മൾ ഈ ധോലാവീര എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹാർപ്പയും മോഹൻജദാറും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു സൈറ്റായിരുന്നു ധോലാവീര എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർപ്പ മോഹൻജദാറു ധോലാവീര ഈ മൂന്ന് സിറ്റികളും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ സിറ്റികളായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹാർപ്പ ആൻഡ് മോഹൻജദാറു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ധോലാവീര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് സിറ്റാഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിവിഷൻസ് അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിറ്റാഡുകൾക്കെല്ലാം വളരെ ക്ലോസ് ഇന്നർ എൻക്ലോഷേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റ് സിറ്റികളിലൊന്നും നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ഇന്നർ എൻക്ലോഷർ കാണാൻ പറ്റില്ല
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ് വാലി സൈറ്റ് ആണ് റാക്കി കരി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ റാക്കി കരിയിൽ നിന്നും രണ്ട് മൗണ്ട്സ് കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടെ കണ്ടെത്തിയതോടു കൂടി വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ് സൈറ്റ് ആയി റാക്കി കരി മാറി ഈ ഒരു സൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറിൻ്റെ മൂന്ന് ഫേസുകളുടെയും എവിഡൻസുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് റാക്കി കരി എന്നുള്ളത് ഈ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആർട്ടിഫാക്ട്സും എവിഡൻസുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെമിത്തേരികളുടെ എവിഡൻസ് ഈ ഒരു സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഏതാണ് അത് ബിറാന എന്ന സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സൈറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റാഖി ഗരിയാണ് അടുത്ത ഒരു ഇൻഡസ് സൈറ്റ് വരുന്നതാണ് ബനാവലി എന്നത് ബനാവലി എന്ന സൈറ്റ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹരിയാനയിലെ ഹിസർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ബനാവലി അതിൻ്റെ എക്സ്കവേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫേസ് ഇൻഡസ് കൾച്ചറിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ എവിഡൻസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വണ്ണിൽ പ്രീ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറും ഫേസ് ടുവിൽ മെച്യൂർ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹാരപ്പൻ പീരീഡിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും മറ്റ് ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകളെ പോലെ ആ ഒരു ചെക്കർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഒന്നും അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റിയാണ് ബനാവലി എന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഡ്രെയിൻസിൻ്റെയും സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് റിമൈൻസ് കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ബാർലി ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് സെറാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റൈറ്റ് സീലുകൾ ടെറാക്കോട്ട പ്ലോ ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ സീലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റെല്ലായിടത്തും സിറ്റാലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് സീലുകൾ കിട്ടിയത് ലോവർ ടൗണിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫയർ ഓട്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു സൈറ്റാണ് റങ്പൂർ റങ്പൂർ എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രീ ഹാരപ്പൻ്റെയും മെച്യൂർ ഹാരപ്പൻ്റെയും റിമൈൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലേക്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രീ ഹാരപ്പൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെന്ന് കരുതുന്ന പോട്ടുകൾ ചിലത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവയൊക്കെ യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രേ കളറിലുള്ള കുടങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തൊരു സൈറ്റാണ് കോട്ട് ഡിജി കോട്ടേജി എന്നത് ഒരു പ്രീ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് ആണ് സിന്ധു നദിയുടെ സിന്ധ് റിവറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക്സിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിറ്റി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സൈറ്റ് പ്രീ ഹാരപ്പൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു പ്രീ ഹാരപ്പന്റെ പോസ്റ്റ് ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൾച്ചർ ആയിരുന്നു അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടെത്തിയ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു റൈനോസറസിന്റെ റിമൈൻസ് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ലേറ്റ് ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ ആയ ജംഗർ കൾച്ചറിന്റെ ട്രേസുകളും ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൾച്ചർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും ഫയർ ഓൾട്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫയർ ഓൾട്ടാർ കൂടാതെ റിലീജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുള്ളിൻ്റെയും മദർ ഗോഡസിൻ്റെയും അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റാച്യൂസ് നമുക്ക് ഈ കോട്ട് ഡിജി എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ട് ഡിജി എന്നൊരു സിറ്റി തീപിടുത്തത്തിലൂടെ നശിച്ചു പോയ ഒരു സിറ്റിയാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഒരു സൈറ്റാണ് അലാം ഗിർപൂർ അലാം ഗിർപൂർ എന്ന സൈറ്റും ഇന്ത്യയിലെ യു പിയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ് എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഇത് ലേറ്റ് ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലോത്ത്സ് പോട്ടറി ബീഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എവിഡൻസുകളൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് വരുന്ന സൈറ്റാണ് റോപ്പർ റോപ്പറും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണുള്ളത് റിവർ സറ്റ്ലജിൻ്റെ ബാങ്ക്സിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീലുകൾ സെമിത്തേരികൾ എർത്ത് ആൻഡ് പോർട്സ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോണും സോയിലും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്സ് ഇവയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബറിയൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഡോഗ്സിനെയും ബറി ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു സൈറ്റ് സുർക്കോ തട എന്ന് പറയും ഇത് ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
സുപ്താചന്ദ്രൻ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രേഡ് റിലേഷൻസിന്റെ വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസുകൾ കിട്ടിയ ഒരു സൈറ്റാണ് സുപ്താചന്ദർ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആർട്ടിഫാക്ട്സുകളോ എവിഡൻസുകളോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ആഷ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടുകൾ ചാരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുടങ്ങൾ കോപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആക്സ് എർത്ത് ആൻഡ് ബാങ്കിൾസ് പോട്ടറി ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ സൈറ്റുകളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസുകൾ പലതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ലെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസോ സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഹാർ